హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిసెంబర్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎన్వాయర్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ని నేను చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ కనుక చూస్తే అండి ప్రాజెక్ట్ వనీకరణ్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ వనీకరణ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వనీకరణ్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అని కనుక మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే దిస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై కేరళ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కేరళ యొక్క ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఈ ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేశారు మన ఈ ప్రాజెక్ట్ వనీకరణ్ అంటే ఏంటి దిస్ ఈజ్ అన్ అఫారెస్టేషన్ స్కీమ్ అనమాట ఈ స్కీమ్ కింద అండి ఇన్వెసివ్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా వేరే ప్లాంట్స్ యొక్క ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకుంటాయి అనమాట అలా ఆక్రమించుకోవడం వల్ల ఆ నేటివ్లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నిటివి ఎదగలేవు అనమాట అలా బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ తొలగించి తిరిగి ఆ ప్లేస్ని రిస్టోర్ చేసి అక్కడ లోకల్కి చెందినటువంటి ప్లాంట్స్ని అక్కడే ప్లాంట్ చేసేందుకు కాను కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక స్కీమే ఈ ప్రాజెక్ట్ వనీకరణ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో కేరళ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ వనీకరణ్ ప్రాజెక్ట్ టు రిస్టోర్ ద న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ అఫారెస్టేషన్ ప్రాజెక్ట్ టు రూట్ అవుట్ ద ఇన్వెసివ్ ప్లాంట్స్ ఆ ప్రదేశానికి చెందినటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ తీసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెన్నా సెప్టబిల్స్ ఓకే యుపతోరియం మరియు మికానియా మిక్రాంత అనే ఈ ప్లాన్స్ అన్నిటినీ లాంతన కెమెరా వంటి ప్లాన్స్ అన్నిటినీ కూడా తొలగించి అక్కడ ప్లేస్లో ఫ్రెష్ ప్లాంట్స్ని ఆ నేటివిటీకి చెందినటువంటి ప్లాంట్స్ని గ్రోత్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాల్సినటువంటి ప్రాజెక్టే ఈ ప్రాజెక్ట్ వనీకరణ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వనీకరణ్ అండి కేరళ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు నూల్ పూజా గ్రామ పంచాయతీ వారితో కలిసికట్టుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేశారండి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్రస్తుతం సుల్తాన్ బ్యాతరీ ఫారెస్ట్ రేంజ్ అండి వయనాడ్ ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సుల్తాన్ బా బ్యాతరీ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్రస్తుతం నిర్వహించబోతున్నారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి ఇటీవల కాలంలో సుప్రీంకోర్టు వారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ లాగానే మరి మీరు గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అనే ఈ పక్షికి కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ జిఐబిలా ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరడం జరిగింది సో అందుకు గాను మనం గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం అనమాట గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అనే ఈ పక్షి అండి చాలా భారీ పక్షి అనమాట ఓకే ఇట్స్ ఎ వెరీ లార్జ్ బర్డ్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఎక్కువగా రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో కనబడేటటువంటి ఈ పక్షి ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ వారు ఇచ్చినటువంటి ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఏంటి అంటే అండి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఓకే క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ రెండు వేల పద్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి గణాంకాల ప్రకారం ఈ యొక్క గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ యొక్క పాపులేషన్ కనుక చూసినట్టయితే యాభై నుంచి మొదలుకొని రెండు వందల యాభై లోపు మాత్రమే ఈ పక్షులు భారతదేశంలో లేదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నట్టుగా ఐయుసిఎన్ వారు నిర్ధారించారు కాబట్టి ఈ పక్షి అనేది చాలా చాలా రేర్ పక్షి దీన్ని కన్జర్వ్ చేసుకోవడం మన బాధ్యతగా మనం గమనించాలి అయితే ఈ పక్షికి అసలు థ్రెట్ ఏంటి ముఖ్యంగా ఈ పక్షులండి అన్నీ కూడా గ్రాస్ ల్యాండ్ పక్షి అనమాట ఇది అంటే మన పంట పొలాల్లో తిరుగుతూ కనిపించేటటువంటి ఒక పక్షి అనమాట ఎక్కువగా దూర ప్రయాణాలు కూడా చేయదు ఇది అలా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వెట్ ల్యాండ్స్ అన్నీ లేదా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా పొలాలుగా మారిపోవడం అక్కడ మందు కొట్టడం ద్వారా ఇవి పెట్ గుడ్లు పెట్టేందుకు ప్రదేశాలు దొరకకుండా ఈ యొక్క పక్షులు అనేటివి అంతరించిపోతున్నాయి ఇవే కాదండి ఇది చాలా హెవీ పక్షి మరియు ఈ పక్షికి కంటి చూపు కూడా సరిగ్గా ఉండదు ఈ పక్షి ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి హై టెన్షన్ వైర్లు ఉంటాయి కదా ఆ హై టెన్షన్ వైర్లు తాగి కూడా ఈ పక్షి అంతరించిపోతుంది అన్న విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి చాలాసార్లు ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్ అనే పక్షి కొంచెం భారీగా ఉండడం వల్ల వెంటనే తన దిశను అది మార్చుకోలేకపోవడం వల్ల ఈ పక్షి అనేది చనిపోయిన సంఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి ఓకే సో అందుకుగాను కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు కొన్ని ఆర్డర్స్ పాస్ చేశారు లైక్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో హై టెన్షన్ వైర్లు భూమి లోపల నుంచి తీసుకెళ్ళాలి ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుక తీయాలని చెప్పేసి చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు కన్జర్వ్ దిస్ బర్డ్ ఎ లాట్ 
సో చెప్పాను కదా గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టెడ్ ఎక్కువగా మనకి రాజస్థాన్ గుజరాత్ ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుందండి ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ మీకు చెప్పాను క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ దాని ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒక గణాంకాల ప్రకారం యాభై నుంచి రెండు వందల యాభై స్పీసీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ యొక్క పక్షికి సంబంధించినవి ఓకే ఇది ఒక టెరిస్ట్రియల్ బర్డ్ అండి ఎక్కువగా నేలపైన బతికేందుకు ఇష్టపడేటటువంటి ఒక పక్షి అనమాట నేలపైన తిరుగుతున్నటువంటి బల్లులను ఇన్సెక్ట్స్ని తింటూ ఇది తన జీవనాన్ని గడుపుతుంది సో నెక్స్ట్ సో వై ఈస్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టెడ్ ఎండేంజర్డ్ చెప్పాను కదా ఈ యొక్క హై టెన్షన్ పవర్ లైన్లకి తాక్కొని చనిపోవడం ఓకే ముఖ్యంగా సో ఇలాంటి కారణాల వల్ల హై అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పాన్షన్ వలన పొల్యూషన్ వలన ఈ పక్షి ఎక్కువగా చనిపోతూ వస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి అకార్డింగ్ టు వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం పద్దెనిమిదికి పైగా గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టెడ్ అనే ఈ పక్షులు ప్రతి సంవత్సరం ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్స్కి తాకి చనిపోతాయన్న విషయాన్ని మనకి వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ప్రొవైడ్ చేశారు మరి ఒక గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టెడ్ గురించి కొన్ని వివరాలు కనుక చూసినట్టయితే చాలా అద్భుతమైన పక్షి అండి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద స్టేట్ బర్డ్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ యొక్క రాష్ట్ర పక్షి ఇది ఎక్కడ బతుకుతుందని చెప్పానండి ఎక్కువగా గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో ఇది బతుకుతుంది దాని యొక్క ఎక్కువ సిస్టమే గ్రాస్ ల్యాండ్ ఓకే దీని యొక్క మ్యాక్సిమం పాపులేషన్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టెడ్ వేరు బస్టెడ్ వేరు అండి బస్టెడ్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంటుంది గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టెడ్ పక్షి మాత్రం ఎక్కువగా రాజస్థాన్ మరియు గుజరాత్లో కనిపిస్తుంది కొంత పాపులేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్ణాటకలో మహారాష్ట్రలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్ ఆల్సో ద బర్డ్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ కాన్స్టెంట్ థ్రెట్స్ డ్యూ టు కొల్యూషన్ ఎలక్ట్రిక్యూషన్ ఎక్సెట్రా ఓకే సో ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ వచ్చేసి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ప్రతి జీవికి అండి దాని యొక్క పాపులేషన్ని గమనించి అది ఎంత త్వరగా మళ్ళీ రికవర్ అవ్వగలదో ఇవన్నీ అంశాలను గమనించి ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అనే ఒక సంస్థ ఒక్కొక్క జీవికి ఇలాంటి ఒక స్టేటస్ ఇస్తుంది అనమాట క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటే చాలా దీన స్థితిలో ఉంది దీన్ని వెంటనే రికవర్ చేయాలని అర్థం అలానే కన్వెన్షన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్ స్పీసీస్ అంటే ఇలా అంతరించిపోయే దిశగా ఉన్నటువంటి జీవరాశులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ట్రేడ్ని ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ని వాటిని మెడిసిన్స్లో యూజ్ చేసేందుకు ఇతర ఎగ్జాటిక్ స్పీసీస్ని పెంచుకునేటటువంటి డబ్బున్న వారికి అమ్మేందుకు ఇలా కాకుండా చూసుకునేటటువంటి ఒక సంస్థనే ఈ కన్వెన్షన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్ స్పీసీస్ వారు ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్ని అపెండిక్స్ వన్లో పెట్టారు అపెండిక్స్ వన్ అంటే ఈ యొక్క సంస్థకి రెండు లిస్టులు మెయింటైన్ చేస్తుందండి అపెండిక్స్ వన్ అపెండిక్స్ టూ అని ఈ అపెండిక్స్ వన్ అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి జీవులకి హయ్యర్ స్టేటస్ హయ్యర్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి వీటి యొక్క కొనుగోలు అమ్మకం అంతర్జాతీయ పరంగా అసలే జరగకూడదు అని ఈ యొక్క అపెండిక్స్ వన్ చెప్తుంది అలానే కన్వెన్షన్ ఫర్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ ఇలా వలస వెళ్ళేటటువంటి మైగ్రేటరీ స్పీసీస్లో అపెండిక్స్ వన్లో ఉందన్నమాట ఎందుకంటే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టెడ్ ఎక్కువ శాతం పాకిస్తాన్ మరియు భారతదేశం మధ్యలో వలస వెళ్తూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే దూర ప్రాంతాల కంటే ఎక్కువగా వలస వెళ్ళదు కానీ దగ్గరున్న ప్రాంతాల్లో వలస వెళ్తుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా అపెండిక్స్ వన్లో పెట్టాం అలానే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇండియాలో స్కెడ్యూల్ వన్లో పెట్టడం ద్వారా దీనికి హయ్యర్ ప్రొటెక్షన్ మరియు హయ్యర్ స్టేటస్ ఇవ్వడం జరిగిందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి పాకిస్తాన్లో కూడా కనిపిస్తుందండి కొలిస్తాన్ డెజర్ట్ ప్రాంతంలో మనకి ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టెడ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి రీసెంట్లీ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వారు ప్రాజెక్ట్ నీల్గిరి తార్ అని చెప్పేసి నీల్గిరి తార్లను రక్షించేందుకు సంరక్షించేందుకు వాటిని స్టడీ చేసేందుకు వాటి యొక్క టెలిమెంటరీ డాటా సైంటిఫిక్ స్టడీ చేసేందుకు గాను ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసింది హూ స్టార్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ నీల్గిరి థార్ అని మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడిగితే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ నీల్గిరి థార్ అనేది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇట్స్ ఏ అద్భుతమైన ఒక గొర్రెలాగా అనిపించేటటువంటి ఒక జీవి ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఎనిమల్ ఎందుకంటే అండి తమిళనాడు చరిత్రలో లేదా తమిళనాడు హిస్టరీ ఎన్షియన్ టైమ్స్లో కూడా ఈవెన్ సంగం లిటరేచర్ టైం నుంచి ఈ నీలిగిరి తారికి అద్భుతమైన ఒక హిస్టరికల్ పొజిషన్ ఉందన్న దీన్ని కన్జర్వ్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకనొకప్పుడు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నటువంటి ఈ జీవి ప్రస్తుతం కేవలం నీలిగిరి ప్రాంతాల్లో అతి కొద్ది ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఇది కనిపిస్తూ వస్తుంది మనకి ది లీవ్ అట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ
సో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వారు ప్రాజెక్ట్ నీలగిరి తార్ని స్టార్ట్ చేశారు నీలగిరి తార్ అనేది తమిళనాడు యొక్క రాష్ట్ర జంతువు కూడా నీలగిరి తార్ స్టేట్ ఎనిమల్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఓకే ఇది నేటిది కాదండి భారతదేశ చరిత్రను తీసినప్పటి నుంచి మిసోలిత్ కేజ్లో సైతం కేవ్ పెయింటింగ్స్లో కూడా మనం నీలగిరి తార్ని చూడగలుగుతాం సంగం లిటరేచర్ టైంలో కూడా మనం ఈ నీలగిరి తార్ యొక్క ప్రస్థానం మనం వింటూ ఉంటాం సో అలాగే నీలగిరి తార్ చెప్పినట్టుగా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం చూడవచ్చు మీరు సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ ముఖ్యంగా ఈ నీలగిరి తార్ని అర్థం చేసుకోవడం సైంటిఫిక్ స్టడీ చేయడం దాని యొక్క ఫుడ్ ఏంటి దాని యొక్క డైట్ ఏంటి అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అది ఏ టైంలో పిల్లల్ని కట్టుంది వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సీజనల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ నీలగిరి తార్ దానికి ఉన్నటువంటి థ్రెడ్స్ ఏంటివి అనే అన్ని అనలైసిస్ చేస్తారనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్కి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వారు ముప్పై మూడు ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల్ని దీనికి అలాట్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఐదు సంవత్సరాల పాటు నడుస్తుందండి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి మొదలుకొని రెండు వేల ఇరవై ఏడు వరకు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది నడుస్తుంది దాని యొక్క థ్రెడ్స్ ఏంటివి దానికి కావాల్సినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటివో పూర్తిగా ఒక సైంటిఫిక్ స్టడీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా చేస్తాం సో నీలగిరి తార్ డేని మనం అక్టోబర్ సెవెంత్న జరుపుకుంటాం ఇది ముఖ్యంగా ఈఆర్సి టెవిదార్ అనే ఒక వ్యక్తి ఈ యొక్క జంతువు పైన తాను చేసినటువంటి స్టడీకి గాను వారి యొక్క పుట్టినరోజు నాడు మనం నీలగిరి తార్ డేని జరుపుకుంటామన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేయాలి సో నీలగిరి తార్ యొక్క ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకే సో లోకల్లీ దీన్ని వరి ఐడు అని కూడా పిలుస్తారు తమిళనాడులో దీని యొక్క ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ ఎండేంజర్డ్ అనమాట ఎండేంజర్డ్ అంటే కొద్దిగా పాపులేషన్ పర్లేదు అనమాట ఇది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో స్కెడ్యూల్ వన్లో దీన్ని పెట్టడం జరిగింది అంటే హయ్యర్ ప్రొటెక్షన్ దీన్ని కనుక ఎవరైనా చంపినట్టయితే వారిని వెంటనే జైల్లోకి తీసుకెళ్తారు అనమాట హయ్యర్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం ఇవి దాదాపు రెండు వేల ఆరు వందల మీటర్ల ఎత్తులో నివసిస్తూ ఉంటాయండి వెరీ హై ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి స్టీప్ అంటే చాలా డీప్గా ఉండేటటువంటి కొండ ప్రాంతాల్లో ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి కానొకప్పుడు ఎక్కువగా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జంతువు ప్రస్తుతం కేవలం తమిళనాడు కేరళ ప్రాంతంలో కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు కర్ణాటక ప్రాంతంలో కూడా మనకి నీలగిరి తార్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో దాదాపు ప్రస్తుతం అయితే మూడు వేల నూట పన్నెండు నీలగిరి తార్స్ వైల్డ్ లైఫ్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక ఎస్టిమేషన్ మన దగ్గర ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ నీలగిరి తార్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఎన్వైర్న్మెంట్ పరంగా చూసినట్టయితే స్టేట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫర్ నేచర్ రిపోర్ట్ అనే ఒక రిపోర్ట్ కూడా మనకి ఇటీవల కాలంలో న్యూస్ నుండి ఇచ్చింది ఈ రిపోర్ట్ పూర్తి వివరాలు ఐఎమ్ బ్లీయింగ్ ఫర్ యూ బికాస్ ఇట్స్ ఏ ఎక్స్టెన్సివ్ రిపోర్ట్ అండి సో ఈ రిపోర్ట్ కంటే కూడా ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు హూ హ్యావ్ పబ్లిష్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫర్ నేచర్ రిపోర్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫర్ నేచర్ రిపోర్ట్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేశారంటే యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్ఈపి వారితో కలిసి జర్మన్ ప్రభుత్వం ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ జర్మనీ ఓకే సో జర్మన్ ప్రభుత్వం వారు అలానే యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు కాంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ ఓకే యుఎన్సిసిడి వారు అలానే యూరోపియన్ కమిషన్ వారు వీళ్ళు నలుగురు కలిసి ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని మనకు అందించారు స్టేట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫర్ నేచర్ రిపోర్ట్ ఎవరెవరండి మళ్ళీ చెప్తాను యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ జర్మన్ ప్రభుత్వం వారు యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు కాంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ అలానే నాలుగవది ఎవరంటే యూరోపియన్ కమిషన్ వారు ఈ నలుగురు కలిసి కట్టుగా అసలు మనము ఫినాన్స్ ఫర్ నేచర్ రిపోర్ట్ని లాంచ్ చేశారు అసలు మనకి ఫినాన్సెస్ సరిపడే ఉన్నాయా మనం పెట్టుకున్నటువంటి టార్గెట్స్కి సంబంధించి ఆయా కంట్రీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయా మనం మళ్ళీ మన నేచర్ని రిక్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి అవసరమైన డబ్బు మన దగ్గర ఉందా అన్న అంశాలపైన ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఏర్పడింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యుఎన్ఈపి అనేది ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ అండి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి కెనియా నైరోబి యుఎన్సిసిడి మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఓకే ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ అనే ఒక అద్భుతమైన సమ్మిట్ జరిగింది ఆనాడు మూడు ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి ఒకటి వచ్చేసి కన్వెన్షన్ యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ బయోడైవర్సిటీ 
ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ కాంబ్యాటింగ్ డెజర్టిఫికేషన్ ఇంకోటి వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ యుఎన్ఎఫ్సిసిగా మనం ఇప్పుడు పిలుచుకుంటాం కదా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అవన్నీ చేస్తుంది కదా సో ఈ మూడు సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి అందులో ఒక సంస్థ అయినటువంటి యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు కాంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసింది అన్న విషయాన్ని గమనించాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు అనేది ఎన్వాయర్మెంట్కి సంబంధించి ఒక చరిత్రాత్మకమైన స సంవత్సరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో మనకి రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ అనే ఒక సమ్మిట్ జరిగింది రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ ఆనాడు ఆ సమ్మిట్లో మనం నిర్ణయించుకున్నాం అనమాట ఖచ్చితంగా మన భూమిని మళ్ళా తిరలా తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని తెచ్చుకోవాలి మన ఎన్వాయర్మెంట్ని మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం ఈ సమ్మిట్లో మూడు ఆర్గనైజేషన్ జననం వచ్చింది అనమాట మూడు ఆర్గనైజేషన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి వన్ ఈజ్ యునైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ యుఎన్ఎఫ్సిసి నెక్స్ట్ ఈజ్ యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు కాంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ యునైటెడ్ నేషన్ యునైటెడ్ నేషన్ బయోడైవర్సిటీ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ ఓకే కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ ఇవి రెండు తొంభై రెండు తొంభై రెండులో ఫామ్ అయితే ఇది వచ్చేసి తొంభై మూడులో ఫామ్ అయిందండి నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ఓకే ఒకటి వచ్చేసి క్లైమేట్ గురించి చూసుకుంటుంది ఒకటి వచ్చేసి ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ మన భూమి అనేది మొత్తం సారవంతాన్ని కోల్పోయే దిశగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని కాపాడుకునేందుకు ఒకటి ఇంకోటి వచ్చేసి బయోడైవర్సిటీని జీవ వైవిధ్యతను కాపాడేందుకు ఓకే ఈ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ మూడు ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ రెండు అయితే ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి మీట్ అవుతూ ఉంటాయండి కానీ ఈ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ మాత్రం రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ప్రపంచ దేశాలన్నీ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ కింద కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీ అనే మీటింగ్లో వీళ్ళు మీట్ అవుతూ ఉంటారు అలాంటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీనే సిఓపి ఫిఫ్టీన్ ఏంటండి సిఓపి ఫిఫ్టీన్ అనే ఒక బయోడైవర్సిటీ కమిట్మెంట్ జరిగింది ఓకే యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ వాళ్ళు ఇటీవల కాలంలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు దాని పేరే సిఓపి ఫిఫ్టీన్ సిఓపి అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఎక్కడ పెట్టారు అంటే మాంట్రియాల్ మాంట్రియాల్ కెనడాలో ఉన్నటువంటి మాంట్రియాల్లో పెట్టడం జరిగిందండి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ కూడా యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ బయోడైవర్సిటీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ కూడా మనకి మాంట్రియాల్లోనే ఉంటుంది అయితే యాక్చువల్లీ దీని యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే ఈ సంవత్సరానికి చైనా అండి కానీ చైనాలో కోవిడ్ ప్రభావం ఉన్నందువల్ల దాన్ని మళ్ళీ మాంట్రియాల్లోనే పెట్టడం జరిగింది అందుకే ఈ సమ్మిట్కి ఇచ్చినటువంటి పేరు సిఓపి ఫిఫ్టీన్కి ఇచ్చినటువంటి పేరు ఏంటి అంటే కన్మింగ్ మాంట్రియాల్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ సమ్మిట్ కన్మింగ్ అంటే చైనాలో ఒక ప్రాంతం అలానే మాంట్రియాల్ ఈ రెండింటి పేర్లతో కలిపి ఈ యొక్క సమ్మిట్ని మనం చేసుకున్నాం అసలు ఈ సమ్మిట్ని గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను ఈ సమ్మిట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా ఈ సమ్మిట్లో అండి ఇది కూడా ఒక చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఏర్పడింది ఈ సమ్మిట్లో ఎలా అయితే రెండు వేల యుఎన్ఎఫ్సిసిస్కి ఓకే యునైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్కి రెండు వేల పదిహేనులో జరిగినటువంటి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఎలా అయితే ఒక అద్భుతమైన ఈవెంటో అలానే యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యతకి ఈ సిఓపి ఫిఫ్టీన్ అన్నమాట ఒక ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఇందులో మనం ఒక గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనే కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ని లాంచ్ చేసుకున్నాం ఓకే చెప్తాను మొత్తం కూడా యుఎన్ఎఫ్సిసి యుఎన్సిసిడి ఇవి మర్చిపోండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యత గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అనే సంస్థ ఏర్పడిందండి ఓకే సిబిడి అనే సంస్థ ఈ సంస్థ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి మీట్ అవుతుంది రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అనే పేరు పైన ఇది మీట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అయితే ప్రస్తుతం దీని యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే చైనా కానీ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది మాంట్రియాల్ కెనడా ఎందుకంటే చైనాలో కోవిడ్ ఉందన్నమాట సో ఈ గ్లోబల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ బయోడైవర్సిటీ అనే ఒక కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ని ఈ సిఓబి ఫిఫ్టీన్లో లాంచ్ చేశారు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద అండి ఒక ఇరవై మూడు టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారనమాట ఎన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారండి ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ అండ్ ఈ ట్వంటీ త్రీ
सो बिफोर गोइंग इन टू दीज ट्वी थ्री टारगेट बयोडवर्सीटी की संबंधी कोई पाइंट्स रास्काली फस्ट पाइंट मन की ट्वेंटी थ्री टारगेट कटे मुझे मन इंको टारगेट अचीव चेयर गोल पे वाट पेरे ईसी टारगे वीट रेल इरवे कल अचीव चेयर और टारगे उ सो अच्छे ईची टारगे चाल वरक मन अचीव चपटी अभी अच्छे अचीव चेयल सो ईची टारगे एंड क्रोत टारगे पेवाली अंदा फ्रेम वर्क अनेपड़ी मन को ओके अभी नागर गोल इूर् टारगे फोर गोल इूर् टारगे अन्ट लास्ट की नैन पिक्चर मैं आ टारगे अभी चुपता सो अला कन्वे आफ बयोडवर्सीटी गुरी ने कन्वे रूम इंपारटे सब अग्रीमेंट उचे काट जीना प्रोटोका जीना प्रोटोका रोदे नगोया प्रोटोका रू प्रोटोका एग्जाम वस्ता है एनवरमेंट की संबंधी सो ई रे प्रोटोका सो ने को इनफर्मेस इकड़ा रिओ एर् समीट मूड संस्थल ऐरपड़ाई कंबैट डेजर्टिफिकेसन इंकोटे बयोडवर्सीटी की संबंधी वे क्लैमेट चेज की आ विवरा हॉप यू विल पास एंड रईट दिश ओके एलाइए क्लैमेट चेज की यूनफसी लैंड डिग्रेडेशन की मन की कन्वे फर् डेजर्टिफिकेसन जीव वैविध्यता का मन की बयोडवर्सीटी कन्वे अच्छे वीटने विड़ी चूडलेमें संबंधी उ मन की लैंड डिग्रेडे जीव वैविध्यता तग्दी क्लैमेट चेंज जे जीव वैविध्यता दग् तक सो ई विधा इवन इंटर्ंक सबसे ओके सो ने कन्वे आफ बयोडवर्सीटी रू इंपारटे अग्रीमेंट्स उठाएँचे काटीना इंकोटे नगोया प्रोटोका अच्छे दीं मुख्य उद्देश्य ईक्विटबल षेरिंग आफ् बेनिफिट ईक्विटबल षेरिंग आफ् बेनिफिट सामन मन को नॉड्ज तो कल बेनिफिट सामन पंचमे रू अग्रीमेंट मुख्य उद्देश्य सिंपल एग्जापल चाहा फर् एग्जापल केरला ट्रैब्स की एदना व्याधि की संबंधी वाल दर ट्रडिशनल मेडन ओके वेर तो यदो अड़ो दूरी मूलिक तो व्याधि नये सत्ता वार दर अच्छे अमेरिका की चंदन कंपनी दी गमन वार दर आ मुड़ सरक को दाने मेडन मार्च दाने कमे आ अमेरिका की चंदन संस्थ आ नॉड्ज वीर दी पी का दाटो वो संपादे को मोता वीर की अवसर उ दट ईज़ का ईक्विटबल षेरिंग आफ् बेनिफिट अन्ट सो दाटो जगह अग्रिमेंटे ओके काटीना प्रोटोका अं बयो सेफ्टी अंडी नगोया प्रोटोका अं ईक्टबल षेरिंग आफ् बेनिफिट नगोया प्रोटोका वे इला बेनिफिट षेर इंकोटे काटीना प्रोटोका आन बयो सेफ्टी अंत मन एनवरमेंट की एना जेनेटिकली मोडिफाइड आर्गनिज ने वदलते अभी मन पैना इतर जीवराशु पैना प्रभाव चूपी आ प्रभाव पॉजिटे पर्वे हईलिंग वेरइटी लाट सीड्स वे पर्वे का डेजर स्पीसी वे अभी मन को चला डेजर इला स्पीसी ने बयलजी की संबंधी ये ओक प्राणिना कपेटन आ प्राणी इतर देश ट्रांसपोर्टो लेदा एनवरमेंट की वदले मुझे अन्नी कंट्री की मुझे इनफॉम चेयर दाखिल कावास पर्मीशन अदा चे अला विवरा काीना प्रोटोका आन बयो सेफ्टी ओके एदना जेनेटिकली मोडिफाइड आर्गनिज ट्रांसपोर्टमो नेचर वदलो दाने पैन चुस्क अग्रिमेंट यह रे अग्रिमेंट चाल चाल इंपारटेंटी ना कदा नगोया प्रोटोका अं ऐक् अं बेनिफिट षेरिंग ओके सो केरला तमिलनाडो मूलिक मनको मन कंपनी चेसी मन अम्मते आ प्रजू मन वारी वंत षेर सो नू वस्तना ट्वी थर्टी कला रुल मुफ कला ट्वी थ्री टारगे उपा आ टारगेट चूड़ी कदा चूदा सो आ टारगेट को 
ఎప్పుడైనా మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో థర్టీ క్రాస్ థర్టీ టార్గెట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వాట్ అని అడిగితే ముప్పై క్రాస్ ముప్పై అనే టార్గెట్స్ దేనికి సంబంధించినవి అని అడిగితే అది జీవ వైవిధ్యతను కాపాడేందుకు లేదా రిస్టోరేషన్ని పెంచేందుకు మనకి సముద్రాలను పాడు చేసుకున్నాం నేలని పాడు చేసుకున్నాం మనము ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ కింద అండి కనీసం భూమి పైన ఉన్నటువంటి ముప్పై శాతం వాటర్ బాడీస్ని ముప్పై శాతం నేలని తిరిగి రిస్టోర్ చేయాలి అని పెట్టుకున్నటువంటి తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని పూర్వ ఎక్కువ సిస్టమ్ని మెయింటైన్ చేసేందుకు గాను మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఒక ఇనిషియేటివే ఈ టార్గెట్ థర్టీ థర్టీ ఇదే టార్గెట్ థర్టీ థర్టీ కింద మనకి ఆ ఫోర్ గోల్స్ ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ వస్తాయన్నమాట ఓకే ఫోర్ గోల్స్ ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ ఎప్పటికల్లా అచీవ్ చేద్దాం అనుకున్నాం రెండు వేల ముప్పై కల్లా కనీసం ముప్పై శాతం డిగ్రేడ్ అయినటువంటి ల్యాండ్ని మరలా పూర్వ వైభవాన్ని తేవడం ముప్పై పర్సెంట్ డిగ్రేడ్ అయినటువంటి వాటర్ బాడీస్ని మరలా పూర్వస్థితికి తీసుకురావడం అనేది ఈ యొక్క పూర్తి టార్గెట్ యొక్క ముఖ్యమైన ఏం అనమాట ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పూర్తి ప్రాసెస్లో అండి ఇలా రీస్టోర్ చేయడం ద్వారా జీవ వైవిధ్యతను కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాం ఆల్రెడీ అంతరించిపోయే దిశగా ఉన్నటువంటి స్పీసీస్ని కూడా మనం మెరుగుపరచగలం అనమాట సో ఆ ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ అండ్ ఫోర్ గోల్స్ ఏంటివో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను సో ఈ ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి సో రిడ్యూసింగ్ థ్రెడ్ టు బయోడైవర్సిటీ మీటింగ్ హ్యూమన్ రిక్వైర్మెంట్ త్రూ సస్టైనబుల్ యూస్ అలానే టూల్స్ అండ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ వచ్చేసి మూడు కేటగిరీస్ ట్వంటీ త్రీ గోల్స్ దయచేసి మీరు ఇది ఒకసారి పాస్ చేసుకుని రాసుకోవాలి ఓకే హాల్టింగ్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ ఫస్ట్ గోల్ అంటే జీవ వైవిధ్యం కోల్పోవడం ఇంకా ఆపేసేయండి ఎఫెక్టివ్ రిస్టోరేషన్ కనీసం ముప్పై శాతం ఏరియాస్ని రిస్టోర్ చేయండి థర్టీ క్రాస్ థర్టీ ఇనిషియేటివ్ ఉంది కదా ఆ గోల్ మ్యాప్ లింకేజెస్ ఓకే సేవింగ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ప్రొటెక్టింగ్ వైల్డ్ లైఫ్ స్పీసీస్ ఇన్వెసివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ని అరికట్టడం ట్రాకింగ్ పొల్యూషన్ ఓకే ట్యాక్లింగ్ పొల్యూషన్ క్లైమేట్ క్రైసిస్ని మినిమైజ్ చేయడం సర్వింగ్ హ్యూమెన్స్ నెక్స్ట్ ఎకో సిస్టమ్ ప్రొడక్టివిటీని పెంచడం మన ఇష్టారాజ్యంగా మనం ఫిషెస్ని అన్నిటినీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం సముద్రంలో మరి అవి రిస్టోర్ అయ్యే వాటి సమయాన్ని ఇస్తున్నామా ఇవ్వట్లేదు కదా అలా హ్యాండ్లింగ్ నేచురల్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ బయోడైవర్సిటీ ఇన్ అర్బన్ ఫ్యాబ్రిక్ అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా జీవ వైవిధ్యతను కాపాడుకోవడం షేరింగ్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ పాలసీ మేకింగ్ చేయడం ద్వారా జీవ వైవిధ్యతను కాపాడుకోవడం లీగల్ పెరిల్స్ టు బిజినెస్ బిజినెస్లో కూడా జీవ వైవిధ్యత యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని గుర్తు చేసి వారి యొక్క బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ని జీవ వైవిధ్యతకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఒకటి మేకింగ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ చాయిసెస్ మన జీవితాన్ని ఎకో ఫ్రెండ్లీ దిశగా నడపడం ఓకే బయో సెక్యూరిటీ మెషర్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్స్ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి ఫినాన్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం దీంట్లో టార్గెట్ వచ్చేసండి టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ని రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఖర్చు చేయడము లేదా జమా చేయడము జరగాలి జీవ వైద్యత కొరకు నెక్స్ట్ టెక్నికల్ కోఆపరేషన్ ఉపయోగించడం షేరింగ్ నాలెడ్జ్ జీవ వైవిధ్యం కాపాడాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉంటే షేర్ చేయడం ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ జెండర్ బేస్డ్ రివ్యూ ఆడవారిని సైతం దీంట్లో పార్టిసిపెంట్స్గా చేసి వారికి కూడా రోల్ ఇవ్వడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఈ ఇరవై మూడు టార్గెట్స్నే మనం అంటూ ఉంటాం దీన్ని ఎక్కడ లాంచ్ చేసుకున్నాం మాంట్రియాల్ కెనడాలో కన్మింగ్హమ్ మాంట్రియాల్ సమ్మిట్ లేదా సిఓపి పదిహేనవ సమ్మిట్లో వీటిని లాంచ్ చేసుకున్నాం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బయోడైవర్సిటీ గురించి చదివేటప్పుడు నా గోయా ప్రోటోకాల్ చదువుకున్నానా నేను వేరే కాటిజీనా ప్రోటోకాల్ చదువుకున్నానా థర్టీ క్రాస్ థర్టీ ఇనిషియేటివ్ అంటే తెలుసా ఐచి బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్స్ అంటే తెలుసా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ముఖ్యంగా అండి టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ రాసేవారు మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళందరూ కూడా ఇది నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి ఎన్వైరాన్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది అందుకుగాను దీన్ని నేర్చుకోవడం ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ అండి యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఒక్కసారి నేను ఇదే స్లైడ్స్ రిపీట్ చేస్తాను ప్లీజ్ నోట్ దెమ్ డౌన్ ఓకే పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలి సో హియర్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ సిఓబి ఫిఫ్టీన్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ స్లైడ్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్
सैवं स्लाइड थर्टी क्रॉस थर्टी टारगेट अंटे अला मन की ट्वेंटी थ्री टारगेट वो वाट पूर्ति विवरा ई हॉप यू वि पास अंड जूम दम डाउन टू रईट डाउन इन युअर नोट नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर वे ओरा लैंड अने मन की न्यूज कसल ओरा लैंड अंटेटो तेजकदा ओरा लैंड वे राजस्था में उठा भूमि भूभागा मन ओरा लैंड पीलस्ता देन ओक भूभागा राजस्था में उठा भूभागन इधर अफिशियल रेवेन्यू रिकॉर्ड वेस्ट लैंड रिकॉर्डन वेस्ट लैंड का ओरा लैंड अने प्रांते उ अड़ विविध रकल से कई ग्रास कन आफ द प्रामेंट प्लेस टू फीड एनिमल ओके एनमल की फीड दुरी अद्भुत मैं प्रदेश का ओरा लैंड उ प्रदेश वीट स्पेषालिटी एटे एक्व शात सन रिशीव चुस्कने एरिया तद्वारा एम जो अभी आया प्राता सोलार फोटो वोलटाइक् से संबंध अंत सोलार पैनल तो एलक्ट्रिटी प्रोड्यूस कंपनी आ एरिया आक्रमित अला अगर विंड वेगम आंड मिल कंपनी आक्रमित वस्तु तद्वारा आया आक्रमित वाल अगर जीवराशु जीव वैविध्यता अग्त वस्तु अला उड़कू ओरा लैंड प्राता मन रक्षी राजस्था चंदी आ लोकल ट्रैब्स वार को करेंट अफेर अने मन की इंपारटेंटन सिंपल् गुर्तको ओरा लैंड अने प्राता इट कल में मन न्यूज चूस प्राता एक् किमेवर अड़ते अभी मन की राजस्था राष्ट्र में कर्तपेको ओरा राज प्राताल गुजरात कोई इंपारटे पाइंट्स इंत मन ग्रेट इंडियन बर्स्टेड गाटाक राजस्था मरी गुजरात उठी राजस्था में उरा प्राप्त में मन की ग्रेट इंडियन बर्स्टेड पक्षी को इकड़ पोदन पूट अत्यधिक एंड मन की रिशीवी ओके तद्वारा इकड़ विंड वाला इकड़ सोलार फोटो वोलटाइक् से संबंध पवर प्लांट विंड मिल मन कटाई ओरा लैंड वेस्ट लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड नमो चार ओके इकड़ मन को विविध रकल से मन कटाई ओके इट इज़ वन आफ द बयोडवर्सीटी हाटस्पाट अद्भुत मैं जीव वैविध्यता कल सो अच्छे सुप्रीम कोर्ट वो रुव पद्धन गोवर्धन वर्सेस यूनियन आफ् इंडियन के ओरा लैंड प्राता डीमड फारेस्ट रिकग्नजेसी राजस्था प्रभुत् को जी जडिमेंट की अकूल में इप्वरक निर्णय तस्को ले सो अंदू इन चला चला इंपारटे पाइंट दी पास नोटी सेलफ एक्सप्लेटरी स्लैड सो वील गो फर् दैक्स्ट करे अफेर नैक्स्ट करे अफेर अंडी रेस्टोरेशन बारोमीटर रिपोर्ट एटी रेस्टोरेशन बारोमीटर रिपोर्ट अने रिपोर्ट एवरू इच्छा मिम्मेल्ल अड़गन इंटरनेशनल यूनियन फर् कंजर्वे आफ् नेचर अने संस्थ एवर ईयूसीएन अने संस्थ इच्छी सर मरी रेस्टोरेशन बारोमीटर रिपोर्ट अट्ठार देश रेस्टोर चुनाव सर अने अड़का कदा चुपता मन युनेट नेशन कन्वे आयोडवर्सीटी कवि लैंड डिग्रेडेश रिवर्स मैं प्रयत्नीट यहग्रेडेशन ए भूमि दिन सार को दूम की तिगे आ सारवंत का चालेज मन तव जी आ चालेज पेरे बॉन् चालेज यह बॉन् चालेज कख्य रोड एम्स उदी अंतर्जातीयक चालेज ओके बॉन् चालेज कम्स एटे नूट याब मिन हेक्टार भूमि मिलियन हेक्टार हेक्टार भूमि ने तिगे सारवंत लेदे दीव वैविध्यता तिगी पूर्व नेचर की तस्क्रव डीग्रेड लैंड रिक्लेम चेयड़ने मन ओक एमन इधी रूल इरव कला अचीव चेयर पेटे टारगेट मरी रुव मुफ कला इदे बॉन् चालेज रेल मुफ कैक्टार भूमि ने तिगे मन रेस्टोर चेयर अब टू थर्टी कला मन रिक्लेम चाहिए भूमि ओक ए अंत थ्री फिफ्टी मिलियन हेक्टार हेक्टार लैंड 
మనం రిక్లెయిమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండర్ బాన్ ఛాలెంజ్ ఈ యొక్క బాన్ ఛాలెంజ్లో ఎంతవరకు భూమిని ఈ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టార్గెట్స్ని అచీవ్ చేసే దిశగా ఎంతవరకు భూమిని మనం రిస్టోర్ చేసామని చెప్పే ఒక రిపోర్టే ఈ యొక్క రిస్టోరేషన్ బ్యారోమీటర్ రిపోర్ట్ ఎవరిచ్చారు ఐయుసిఎన్ దీనికి సంబంధించింది బాన్ ఛాలెంజ్కి సంబంధించింది బాన్ ఛాలెంజ్ కింద మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట మిలియన్ హెక్టార్ల భూమిని మనం రిస్టోర్ చేస్తామన్నాం అందులో ఒక్కొక్క దేశం వారు వారి వారి వంతు ప్రయత్నం కింద ఆయా దేశాలకు చెందినటువంటి భూమిని ఏదైతే బీడు భూములుగా మారిపోయా వాటిని సారవంతమైన భూములుగా తీర్చిదిద్దే దిశలో ఉన్నాయి కదా ఆ కంట్రీస్ నుంచి డాటా తీసుకొని ఏ కంట్రీ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఛాలెంజ్లో ఎంత ముందుకు మనం కదులుతున్నామని చెప్పే ఒక రిపోర్టే ఈ రిస్టోరేషన్ బ్యారోమీటర్ రిపోర్ట్ చెప్పాను కదా రిస్టోరేషన్ బ్యారోమీటర్ రిపోర్ట్ అనేది రెండు వేల పదహారులో లాంచ్ అయిందండి యాజ్ ఎ బాన్ ఛాలెంజ్ బ్యారోమీటర్ చెప్పాను కదా బాన్ ఛాలెంజ్ అంటే ఏంటండి ఏదైతే భూమి డిగ్రేడ్ అయిందో దాన్ని రిస్టోర్ చేసే ఒక ఛాలెంజే బాన్ ఛాలెంజ్ ఓకే ఈ బ్యారోమీటర్స్లో ఎయిట్ ఇండికేటర్స్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకొని ఈ యొక్క పూర్తి బ్యారోమీటర్ రికార్డ్ని మనం నోట్ చేసుకుందామండి ఇట్ రికార్డ్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఏరియా బీయింగ్ బ్రాడ్ అండ్ ద రిస్టోరేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కరస్పాండింగ్ క్లైమేట్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ సోషో ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ అండ్ కవర్స్ ఎనేబులింగ్ పాలసీస్ ఫండింగ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ హార్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ రిస్టోరేషన్ ఒక భూమిని తిరిగి రిక్లెయిమ్ చేయడం ద్వారా దాని ద్వారా కలిగినటువంటి జీవ వైవిధ్యత ఎంత లాభం పొందింది దాని ద్వారా క్లైమేట్కి ఎంత లాభం పొందాము సో ఇలా వివిధ రకాలుగా ఆ యొక్క ఇనిషియేటివ్ వల్ల ఎంత లాభాన్ని మనం పొందామో వాటన్నిటినీ నోట్ చేసుకొని ఈ రిపోర్ట్ మనం ఇస్తున్నాం అయితే ప్రస్తుతం తీసినటువంటి ఈ యొక్క రిపోర్ట్లో ఏ రిపోర్ట్ అండి రెస్టోరేషన్ బ్యారోమీటర్ రిపోర్ట్లో ఎన్ని కంట్రీస్కి చెందినటువంటి డేటా మనం యూటిలైజ్ చేసుకున్నామంటే ఎయిటీన్ కంట్రీస్కి చెందినటువంటి డేటాని మనం యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం అనమాట మరి ఇక్కడ మీరు అడగాలి సార్ మరి భారతదేశం నుంచి డేటా కూడా ఇందులో ఉందా అంటే లేదండి భారతదేశం ఇంకా తన డేటాని ఈ యొక్క బ్యారోమీటర్ రిపోర్ట్కి పంపలేదు తను ఫైనలైజ్ చేయాల్సి ఉంది ఇంకా సో ఇట్ ఈస్ జెట్ టు బి సెంట్ కానీ మిగతా పద్దెనిమిది దేశాలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మధ్యలో వారు చేసినటువంటి కృషికి సంబంధించినటువంటి డేటాను పంపారు ఆ డేటా ప్రకారంగా కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం యుఎస్ డాలర్ ట్వంటీ సిక్స్ బిలియన్ అనేది ఈ పద్దెనిమిది కంట్రీస్లో వారు పెట్టుబడి పెట్టారు టు రిక్లెయిమ్ ద ల్యాండ్ దాదాపు పద్నాలుగు మిలియన్ హెక్టార్ల భూమి ఏదైతే పాడైందో దాన్ని రిక్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఒక గ్రీస్ దేశం విస్తీర్ణత ఎంత ఉందో అంత ల్యాండ్ని మనం రిక్లెయిమ్ చేసామండి అండర్ దిస్ బాన్ ఛాలెంజ్ సో ఇండియా వచ్చేసి ఇంకా తన రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు ఇండియాతో పాటు ఉజ్బెకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ మరియు ఈక్వడార్ వంటి కంట్రీస్ కూడా తన యొక్క డేటాని ఇప్పటి వరకు ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఓకే అయితే ఈ పద్దెనిమిది కంట్రీస్ ఏదైతే ఉందో వారి యొక్క ప్రోగ్రెస్ కనుక మనం గమనించినట్టయితే ఈ పద్దెనిమిది కంట్రీస్లోనే దాదాపు నలభై ఎనిమిది మిలియన్ హెక్టార్ల భూమిని రిక్లెయిమ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందని ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఓకే సో దానికి సంబంధించి ఇంకొద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఈ యొక్క నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఇంకా బెటర్ రిస్టోరేషన్ డేటాని పొందేందుకు గాను ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈవెన్ సముద్రాల్లో ఉన్నటువంటి జీవ వైవిధ్యతను కాపాడుకునేందుకు సముద్రంలో కూడా ఏ విధంగా రిక్లెయిమ్ చేస్తున్నాం సముద్రంలో మనకి సీ గ్రాసెస్ ఉంటాయి సీ గ్రాసెస్ ప్లేన్స్ని రిస్టోర్ చేస్తామా కెల్ప్ అనే సముద్రానికి చెందినటువంటి రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కెల్ప్ ఫారెస్ట్లు అంటాం సో కెల్ప్ ఫారెస్ట్లని ఎంతవరకు మనం రిస్టోర్ చేయగలిగాం రీఫ్ కోరల్ రీఫ్ని ఎంతవరకు రిస్టోర్ చేయగలిగాం సో దానిపైన కూడా మనకు డేటాని కలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ సెషన్లో నెక్స్ట్ రిపోర్ట్లో ఎలాబరేట్గా ఇవ్వాలని చెప్పేసి వీరు ప్రయత్నిస్తున్నారు అనమాట సో వాట్ ఆర్ ద ఎయిటీన్ కంట్రీస్ అండి దీంట్లో ఎయిటీన్ కంట్రీస్ ఏవేవి వారి డేటా ఇచ్చాయంటే కొలంబియా కోస్టారికా ఎల్ సాల్వెడార్ గువాతిమాలా మెక్సికో పెరు కెమరూన్ ఘానా కెన్యా మలావి మొజాంబిక్యూ రవాండా యుగాండా బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక యూరోప్ సెంట్రల్ ఏషియాకి చెందినటువంటి ససుస్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు కజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ మరియు తజకిస్తాన్ వంటి దేశాలు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఐ ఆల్వేస్ రిక్వెస్ట్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ నేను కావాల్సిన డేటాని ఎక్స్ట్రాగా మీకు ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాను ప్లీజ్ ట్రై టు పాస్ ద స్లైడ్స్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద కంటెంట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి రీసెంట్లీ యునెస్కో వారు మరియు ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ వారు 
గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్స్ ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఉన్నటువంటి గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ని వరల్డ్ హెరిటేజ్ ఇన్ డేంజర్గా డిక్లేర్ చేయాలి అని కోరడం జరిగింది కోరారంటే డిక్లేర్ చేయలేదు దే వర్ థింకింగ్ టు డిక్లేర్ దిస్ గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఉంటుందండి ఇదంతా కూడా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కోరల్ రీఫ్ ప్రాంతం అన్నమాట అద్భుతమైన జీవ వైవిధ్యత కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుందండి ఓకే అయితే దీన్ని పూర్తిగా ఒక ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్గా చేసేయాలి అంటే ఇక్కడ మనుషులు అసలే రాకూడదు అన్న విధంగా మనం దీన్ని తయారు చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరు కోరారు కానీ ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం దీనికి నో చెప్పింది ఎందుకంటే అండి ఈ కోరల్ రీవ్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఎన్నో వేల కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయండి అక్కడ సో దీన్ని వెంటనే ఇలా ఒక వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ని డేంజర్గా డిక్లేర్ చేయడం వల్ల వారందరి జీవన విధానానికి ఎంతగానో డేంజర్ అనమాట ఓకే సో గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ గురించి తెలుసుకుంటే ఇది క్వీన్స్లాండ్కి ఆఫ్ కోస్ట్లో ఉంటుందండి ఆస్ట్రేలియాలో దాదాపు లార్జెస్ట్ కోరల్ రీఫ్ సిస్టమ్ అండి ప్రపంచంలోనే దాదాపు రెండు వేల తొమ్మిది వందలకు పైగా రీఫ్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి తొమ్మిది వందలకు పైగా ఐలాండ్స్ ఉంటాయి దాదాపు మూడు లక్షల నలభై నాలుగు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో ఇది స్ప్రెడ్ అయి ఉంది వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ బయోడైవర్స్ రీజన్ అనమాట జీవ వైవిధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ యొక్క బ్యారియర్ రీఫ్స్ వల్ల దాదాపు అరవై నాలుగు వేల మందికి మనకి ఉద్యోగం దక్కుతుంది అలానే కొంత బిలియన్స్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ టూరిజం ద్వారా ఇక్కడ విజిట్ అయ్యి దీన్ని వీక్షించేందుకు గాను చాలా వేల మంది ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఎన్వైరాన్మెంట్ ఆర్ జోగ్రఫీకి రెండింటికి లింక్అప్ కరెంట్ అఫేర్ అనమాట ఏంటంటే అండి రీసెంట్లీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ప్రాంతంలో క్రిస్మస్ ప్రాంతంలో యుఎస్లో ఒక బాంబ్ సైక్లోన్ చోటు చేసుకుంది లేదంటే బాంబో జెనిసిస్ అనేది ఒకటి చోటు చేసుకుంది ఏంటండి బాంబ్ సైక్లోన్ ఆర్ బాంబో జెనిసిస్ ఓకే మనము ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అండి ఈ బాంబో జెనిసిస్ లేదా బాంబ్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి జాగ్రఫీ పరంగా ప్రిమ్స్ పరంగా మెయిన్స్ పరంగా అన్నిటికీ కూడా సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యుఎస్ఏ సో దీన్నే బ్లిజాడ్ అని కూడా అంటాం బ్లిజాడ్ అంటే సడన్గా ఒక ఏరియాని కప్పేసినటువంటి కోల్డ్ విండ్ని మనం బ్లిజాడ్ అంటాం తద్వారా ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో చూడవచ్చు ఈవెన్ ఎనిమల్స్ కూడా వాటికి పూర్తిగా మంచుతో కప్పబడిపోయా అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో రీసెంట్లీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మరియు కెనడాలో ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా మంచు కప్పేశాయండి ఈ బ్లిజాడ్ వల్ల దాదాపు కొన్ని పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు చనిపోవడం ఎనిమల్స్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది సో అందుకు ఇది న్యూస్లో నిలిచింది ఓకే ఫోర్ పీపుల్ డైడ్ ఇన్ కెనడా అండ్ దెర్ వాజ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఐస్ సో ఈ విధంగా కప్పేసిందండి ఇక్కడ కనిపించేటటువంటి బ్లూ ఏరియా మొత్తం కూడా ఓకే ఇదంతా కూడా కోల్డ్ బ్లిజర్డ్ కోల్డ్ విండ్స్ అనమాట సో ఏమవుతుందంటే అండి కోల్డ్ రీజన్ ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెషర్ రీజన్ అనమాట సో ఇక్కడ సడన్గా ఈ ప్రాంతాల్లో లో లైయింగ్ ఏరియా ప్రాంతాల్లో ఒక సడన్ లో ప్రెషర్ అని ఏర్పడినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నటువంటి హై ప్రెషర్ రీజన్కి చెందినటువంటి విండ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా స్పీడ్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట గషింగ్గా ఇలా స్పీడ్గా రావడం వలన విండ్ స్పీడ్ అధికంగా ఉంటుంది చలి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండింటి వలన కలిగినటువంటి ఒక ఫెనోమోనానే మనం బాంబ్ సైక్లోన్ అంటాం సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బాంబ్ సైక్లోన్ అండి వెన్ ఓకే మీ యొక్క ప్రెషర్ వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై నాలుగు మిల్లీ బార్లు కనుక సడన్గా పడిపోయినట్టయితే ఒక హై ప్రెషర్ ఉన్న ఏరియా ప్రెషర్ సడన్గా లో ప్రెషర్కి పడిపోయినట్టయితే దాన్నే బాంబు జెనిసిస్ లేదా బాంబ్ సైక్లోన్ అంటాం వాట్ డిఫైన్స్ ఎ బాంబ్ సైక్లోన్ హౌ ర్యాపిడ్లీ ద ప్రెషర్ డ్రాప్స్ ఈ యొక్క బాంబ్ సైక్లోన్ ఫామ్ కావాలంటే ఇరవై నాలుగు మిల్లీ బార్ల ప్రెషరు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కనుక పడిపోయినట్టయితే అక్కడ లో ప్రెషర్ ప్రాంతాలు ఏర్పడడం ద్వారా హై ప్రెషర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చల్లటి విండ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతానికి అతి వేగంగా వస్తాయి కాబట్టి దాన్నే మనం బాంబ్ సైక్లోన్ అంటాం ఓకే రీసెంట్లీ బాంబ్ సైక్లోన్ లేదా బ్లిజాడ్ అనే విండ్ ఎక్కడ చోటు చేసుకుంది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో అడిగితే ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ యుఎస్ఏ అండ్ కెనడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి పాస్ చేసుకొని బాంబ్ సైక్లోన్ యొక్క డెఫినేషన్ రాసుకోండి 
ఓకే సో వెనెవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ జెనిసిస్ ఏదైనా ఒక కోల్డ్ ఫ్రాంట్ మరియు వామ్ ఫ్రాంట్ కలిసినప్పుడు మనకు సైక్లోన్ ఫామ్ అయినట్టుగానే ఈ యొక్క బాంబో జెనిసిస్ లేదా సైక్లోనో జెనిసిస్ అనేటివి కూడా ల్యాండ్ పైన ఫామ్ అవుతుంటాయి బై మీటింగ్ ఆఫ్ కోల్డ్ అండ్ లో ప్రెషర్ అండ్ హై ప్రెషర్ విండ్స్ వల్ల ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి క్లైమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇండియా స్కూలింగ్ సెక్టార్ రిపోర్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్ అండి ఏంటి క్లైమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇండియా స్కూలింగ్ సెక్టార్ అనే రిపోర్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు అని కనుక మిమ్మల్ని అడిగినట్టయితే వరల్డ్ బ్యాంక్ వారు కేరళ గవర్నమెంట్తో కలిసి ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఎవరు హూ గేవ్ దిస్ రిపోర్ట్ దిస్ వాజ్ రివెన్ బై వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరెవరితో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ మరియు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇద్దరు కలిసికట్టుగా ఏ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు క్లైమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇండియా స్కూలింగ్ సెక్టార్ అనే రిపోర్ట్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే అండి గడిచినటువంటి సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు రీసెంట్ సంవత్సరాల్లో కనుక చూసినట్టయితే భారతదేశంలో హీట్ వేవ్స్ హీట్ వేవ్స్ అనేటివి పెరుగుతున్నాయి ఇంకా ఫ్యూచర్లో భారతదేశంలో యావరేజ్ టెంపరేచర్ కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి తద్వారా ఈ టెంపరేచర్స్ పెరిగినందున మన భారతదేశంలో హీట్ డిమాండ్ అనేది హీట్కి కూల్ చేసేందుకు అంటే ఎయిర్ కండిషనింగ్ డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఈ హీట్ అనేది పెరగడం ద్వారా వర్కర్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది అదే కాకుండా మన భారతదేశం వచ్చేసి గ్లోబల్ ఫార్మా హబ్ అండి కదా ఈ యొక్క ఫార్మా హబ్ అంటే మనం వ్యాక్సిన్స్ కూడా భారతదేశంలో అత్యధిక మొత్తంలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్స్ యొక్క లైఫ్ని కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే టెంపరేచర్స్ పెరుగుతున్నాయంటే మైక్రో ఆర్గానిజం చనిపోతాయి అలా మనం కొన్ని వందల వేల కోట్లను లాస్ అవుతాము మన వర్కర్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదు శాతం మంది వర్కర్స్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఇండస్ట్రీస్లో వాళ్ళందరూ కూడా హీట్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్ చేస్తారు సో అలాంటి వర్కర్స్కి బయట కూడా టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోయాయంటే వారి యొక్క ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇండియా అనేది కూలింగ్ సెగ్మెంట్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలని రిపోర్ట్ చెప్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇండియా మే సూన్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద హీట్ వేవ్స్ దట్ కెన్ సర్పాస్ ద హ్యూమెన్ సర్వైవబిలిటీ లిమిట్ హ్యూమెన్ సర్వైవబిలిటీ లిమిట్కి మించి హీట్ వేవ్స్ మన భారతదేశంలో వస్తాయి అని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చెప్తుంది హీట్ వేవ్స్ ఆర్ అకరింగ్ ఎర్లియర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ యూజువల్ అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా మరియు భారీగా మనకి హీట్ వేవ్స్ అనేటివి మనకి కనిపిస్తున్నాయి ద కంట్రీ హ్యాస్ బిన్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎ సర్జ్ ఇన్ మెట్రలాజికల్ రౌట్స్ అండ్ హీట్ వేవ్స్ ఓకే అండ్ ఇట్ విట్నెస్డ్ వెరీ ఎర్లీ ఇంటెన్స్ హీట్ వేవ్ ఇన్ ద ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో హీట్ వేవ్ ఎక్కువగా చూస్తాం ఢిల్లీలో టెంపరేచర్ వచ్చేసి నలభై ఆరు డిగ్రీ సెల్సియస్కి చేరుకుందండి ఓకే అట్మాస్ఫియరిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి అకార్డింగ్ టు జీ ట్వంటీ రిస్క్ అట్లస్ అండి దాదాపు In 2021, heat waves across India is expected to be 25 times longer in 2026-2065. Rabotunna 2025 samasralo, Bharat Desham lo, heat waves vadadabbalo ane to be yekko ga avacchi avukash mundi. Dada apu irvay naluk shatham yekko ga avustahi and chepto naran maata. Okay. అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ కూలింగ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారం అండి భారతదేశంలో కేవలం ఎనిమిది శాతం ఫ్యామిలీలకే ఏసీ ఉందండి కేవలం ఎంతమందికి ఉందండి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్కే ఏసీ ఉంది సో దాని తరపున చూసినా కూడా భారతదేశంలో రేపు పెరుగుతున్నటువంటి హీట్స్కి ఈ డిమాండ్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే పెట్టుబడులు అనేటివి ఎక్కువగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఓకే సో నియర్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ జీడిపి డిపెండ్ ఆన్ హై ఎక్స్పోజ్డ్ లేబర్స్ ఈ లేబర్స్కి ఈ హీట్ పెరగడం ద్వారా వారికి వారి వర్క్ని కూడా ఎఫిషియంట్గా చేయలేరు తద్వారా ఒక దేశం యొక్క జీడిపి పడిపోతుంది అలానే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ మెడికల్ ప్రాజెక్ట్స్ అలానే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి వేస్ట్ అవుతాయి తద్వారా మూడు వందల పదమూడు మిలియన్ డాలర్లని మనం కోల్పోయే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది వన్స్ యూ కెన్ పాస్ అండ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ బట్ రిమెంబర్ హూ గేవ్ ఇండియా క్లైమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఇండియా స్కూలింగ్ సెక్టార్ రిపోర్ట్ అంటే దాన్ని ఇచ్చింది వరల్డ్ బ్యాంక్ మరియు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి 
తాల్ చప్పార్ శాంక్చరీ ఓకే తాల్ చప్పార్ శాంక్చరీ లేదా మనకి దీన్ని బ్లాక్ బక్ శాంక్చరీగా కూడా పిలుస్తామన్నమాట ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది తాల్ చప్పార్ శాంక్చరీ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది లేదా బ్లాక్ బక్ శాంక్చరీ ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటే రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉందండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఇది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ తాల్ చాపర్ శాంక్చరీ కనిపిస్తుంది బ్లాక్ బక్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద వైడ్ స్ప్రెడ్ స్పీసీస్ అండి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క రాష్ట్ర జంతువు కూడా ఓకే ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉందంటే అండి ఇటీవల కాలంలో రాజస్థాన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఈ యొక్క తాల్ చప్పర్ శాంక్చరీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ యొక్క రేడియస్ని తగ్గించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నారు కానీ దాన్ని హైకోర్టు వారు ఆపారండి అందుకుగాను ఇది న్యూస్లో నిలిచింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇందులో రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పాలండి మీకు ఎన్వైరాన్మెంట్ పరంగా ఫస్ట్ శాంక్చరీ అంటే ఏమిటి శాంక్చురీకి మరియు నేషనల్ పార్క్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలండి ఓకే ఏదైనా ఒక ప్రాంతాన్ని శాంక్చురీగా మనం డిక్లేర్ చేస్తే ఆయా ప్రాంతాల్లో పెద్ద తేడాలు ఏం జరగవండి అంటే అక్కడ అగ్రికల్చర్ కార్యకలాపాలు నడుస్తాయి హ్యూమన్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఈ యొక్క శాంక్చురీలు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఒక జీవికి సంబంధించి ఎక్కువగా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం ఒక జీవిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ జీవిని కాపాడేందుకు ఇక్కడ చూసారు కదా తాల్ చప్పార్ శాంక్చరీ నేను బ్లాక్ బక్ శాంక్చరీ అంటున్నాను రెడ్ పాండా శాంక్చరీ ఒకటి ఆ విధంగా ఒక జీవిని ఉద్దేశం పెట్టుకొని మనం ఫామ్ చేస్తాం ఓకే ఇట్స్ ఎ స్పీసీస్ ఓరియంటెడ్ ఓకే ఒక స్పీసీస్ ఓరియంటెడ్ అనమాట కానీ నేషనల్ పార్క్లో అండి ఇతర ఏ వ్యక్తులు ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఏ కార్యక్రమాలు జరగవు ఇక్కడ అంటే దాని లోపల మూమెంట్ ఆఫ్ హ్యూమెన్స్ ఇస్ వెరీ లెస్ మూమెంట్ ఆఫ్ హ్యూమెన్స్ హ్యూమెన్ మూమెంట్ వచ్చేసి మనం కంట్రోల్ చేస్తాం అనమాట ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఎంటర్ కానివ్వం మనం అలానే అక్కడ అగ్రికల్చర్ వంటి కార్యకలాపాలు జరగవు ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయము అలానే అక్కడ ప్రత్యేకించి ఒక స్పీసీస్ కోసమే నేష్ నేషనల్ పార్క్ పెడుతున్నా అంటే కుదరదు అన్ని స్పీసీస్కి ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని స్పీసీస్కి హయ్యర్ స్టేటస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి దేంట్లో ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఒక జీవి కంటే నేషనల్ పార్క్లోనే ఎక్కువగా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఒక జీవికి ఈ తాల్ చప్పార్ శాంక్చరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ ఉంది తాల్ చప్పార్ శాంక్చరీ అంటే మనకి రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో దీన్ని బ్లాక్ బక్ శాంక్చరీగా కూడా పిలుస్తాం సో తాల్ చప్పార్ శాంక్చరీ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఇది గ్రేట్ ఇండియన్ థాట్ డెజర్ట్కి దరిదాపుల్లో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఎక్కువగా మనకి బ్లాక్ బక్స్ కనిపిస్తాయి కృష్ణ జింకలుగా మనం పిలుచుకోవచ్చు వాటిని దీనికి శాంక్చరీ స్టేటస్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో దక్కిందండి ఇది ఒకనొకప్పుడు బికనేర్ రాజ్యానికి చెందినటువంటి రాజుల యొక్క హంటింగ్ సైట్ అండి వారు అక్కడ వేటాడుతూ ఉండేవారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎనిమల్స్ని తాల్ అన్ని బ మాటకి రాజస్థాన్లో అర్థం వచ్చేసి ప్లేన్ ల్యాండ్ ఈ పూర్తి ఏరియా కూడా దాదాపు ప్లేన్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే బ్లాక్ బగ్స్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి బ్లాక్ బగ్ కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే కాదండి పంజాబ్ హర్యానా వంటి రాష్ట్రాలకు కూడా దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఎనిమల్ ఓకే so black buck is an indian antelope species it is widespread in rajasthan gujarat madhya pradesh tamil nadu odisha prantamlo chekkuga manaki ivi kanipistuntayi deni yokka iucn status vachesi least concerned endukante viti population ekkuga undannamata buddhism lo deniki pratyekamaina sthanam undandi oka black buck ane ee jinka good luck ni suchistund annamata అలానే ఇది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ కింద స్కెడ్యూల్ వన్లో దీన్ని పెట్టడం జరిగింది అలానే సైటీస్లో అపెండిక్స్ త్రీ కింద పెట్టడం జరిగింది సైటీస్ అంటే కన్వెన్షన్ ఫర్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఓకే దాని గురించి కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అండి సైక్లోన్ మ్యాడ్ డస్ సైక్లోన్ మ్యాడ్ డస్ సో ఈ సైక్లోన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు త్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేర్చుకోవాలి ఐఎండి వారు ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఈ సైక్లోన్కి ఇచ్చినటువంటి స్టేటస్ ఏంటి సివియర్ సైక్లోనా వెరీ సివియర్ సైక్లోనా ఏ స్టేటస్ ఇచ్చారు సో ఈ యొక్క సైక్లోన్ మ్యాండస్కి ఇచ్చినటువంటి స్టేటస్ ఏంటి అంటే సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టామ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క సైక్లోన్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనా ఇండియన్ ఓషన్లోనా అరేబియన్సీలోనా 
సో ఇలా నేర్చుకోవాలి ఈ యొక్క సైక్లోన్ వచ్చేసండి బే ఆఫ్ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఏర్పా ఏర్పడి అది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ప్రాంతాలని తాకుతూ మీదకి వెళ్ళిపోయింది ఇది మహాబలిపురం దగ్గర ల్యాండ్ ఫాల్ అయిందనమాట ఓకే ల్యాండ్ ఫాల్ ఎక్కడైందో కూడా అడుగుతారు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రదేశంలో ల్యాండ్ ఫాల్ అయింది అని కూడా అడుగుతారు సో దిస్ సైక్లోన్ మ్యాండస్ this is a severe cyclonic storm started in the bay of bengal it lasted in the states of tamil nadu and andhra pradesh with the havoc ne iskochindandi next third point vachesi ee cyclone ki ee peru ye desham varicharandi ani adugutaru mukhyanga andi ee cyclones ki peru vachesi వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వారి ఆధ్వర్యం కింద రీజియన్కి చెందినటువంటి కొన్ని దేశాలు ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ముఖ్యంగా మనది ఇండియన్ ఓషన్ ప్రాంతం అనమాట అరేబియన్ సీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇండియన్ ఓషన్ కొన్ని దేశాలతో కలిపినటువంటి మన గ్రూపింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రీజనల్ గ్రూపింగ్లో ఒక్కో దేశం ఒక పది పది పేర్లు ఇస్తాయండి ఆయా దేశాలకు సంబంధించిన పేర్లని ఒక్కొక్క సైక్లోన్కి మనం ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వచ్చినటువంటి ఈ మ్యాండోస్ అనే సైక్లోన్కి ఈ పేరు ఏ దేశం నుంచి మనం తీసుకున్నామంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దుబాయ్ లేదా యుఏఈ అనే ఒక దేశం వారు దీనికి పేరు ఇచ్చారు ఇది అరబిక్ పదం అండి మ్యాండోస్ మ్యాండోస్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే ట్రెజర్ బాక్స్ మ్యాండోస్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే ట్రెజర్ బాక్స్ నిధి కలిగినటువంటి ఒక పెట్టె నిధి పెట్టె అని కూడా అనవచ్చు సో ఓకే దిస్ ఈజ్ అ నేమ్ గివెన్ బై యుఏఈ డబ్ల్యూఎంఓ మెంబర్ వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మెంబర్ ఓకే సో మన రీజియన్కి చెందినటువంటి రీజనల్ స్పెషలైజ్ మెట్రాలజికల్ సెంటర్ వారు ఆయా దేశాల నుంచి నేమ్స్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏదైనా సైక్లోన్ మన బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనో అరేబియన్ సిలోనో ఫామ్ అయితే ఆ సైక్లోన్కి నెక్స్ట్ వచ్చే సైక్లోన్కి మనం ఏ పేరు ఇస్తామంటే మోకా ఈ మోకా అనే పేరు యమెన్ వారు ఇచ్చారండి ఇది లాస్ట్ నేమ్ అనమాట సో ఐఎండి వారు దాదాపు నూట అరవై తొమ్మిది నేమ్స్ కలిగినటువంటి థర్టీన్ నేమ్స్ ఒక్కొక్క కంట్రీ ఇస్తుంది పదమూడు మెంబర్స్ ఉన్నారండి ఈ గ్రూపింగ్లో ఆయా మెంబర్స్ కంట్రీస్ పేర్లను బట్టి రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో కొంత ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను మీకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ ఇట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ నాట్ మచ్ హియర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో హియర్ వీ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్ This is Nikhil from Achievers Academy. Thank you.